Non, mais ça ferait une, une introduction euh, vivante. <rire> L'idée, ce serait de venir la découvrir. Elle sera un, un bel habitat, une belle surprise, un lieu dans lequel on peut venir se retrouver et vivre ensemble. C'est à la fois un espace ouvert et un espace qui peut créer des, des chambres et des fenêtres sur le monde extérieur. Ça commence. Il commence à, à y avoir un, une vraie vie de, de proximité, une vie de, de relation. Il y a un vrai partage qui se met en place. Un archi, ça sert à réussir un projet. Ça intervient de, de la conception à la, à la livraison. Tu vois qu'il va mener de la poésie dans un monde de route. Assurément, right. Ensemble, vivre ensemble, travailler ensemble, côte à côte. Plaisir de partager dans tous les domaines, dans la vie courante comme dans la vie professionnelle. Euh, C'est l'avenir, vraiment. Vivre ensemble, il y a deux mots. Euh, vivre tous ensemble <rire> Bref. C'est euh, mettre en pratique et en action, bien au-delà des mots, euh, au-delà de ce qu'on dit, euh, l'idée de partage et la compréhension qu'on n'est jamais limité par notre enveloppe, par notre regard personnel. Il se confronte toujours à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui ont fait autour de nous. Et quand on comprend cette interdépendance, souvent citée dans la sagesse orientale notamment, il faut agir pour elle, il faut agir pour qu'elle devienne une réalité et une harmonie. La rencontre informelle, ce sont des prétextes. Le but, c'est de se rencontrer, c'est d'accueillir ce que les gens ont à dire, mais aussi de leur parler de notre métier. Synthèse, adaptation et créativité. La jeunesse, c'est normalement, ça devrait être notre enjeu permanent de se dire il y a toujours une jeunesse qui arrive et donc euh, on a toujours une responsabilité pour elle.